வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் இருக்கிற சில சுற்றுலா இடங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மற்ற சுற்றுலா இடங்கள் பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வீடியோவுக்கு அடுத்த வரைக்கும் பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட வீடியோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் லிஸ்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது நாகசாய் கோயில் இந்த கோயில் காந்திபுரத்திலிருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுலேயே நிறுவப்பட்ட கோயில் முக்கியமான சாய்பாபா கோயிலுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாலமலை ரங்கநாதர் கோயில் காந்திபுரத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோயில் இது ஒரு மலை கோயிலுங்க கோயிலுக்கு போகிற வழியில் நிறையா கிராமங்கள் வயல்வெளிகள் பசுமையான இயற்கை காட்சிகளை பார்க்க முடியுது கோவிலுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா நாலு கிலோமீட்டர் மலை மேலே பயணம் செய்யணுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராமாயணா தீம் பார்க் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு அம்சங்கள் நிறையா இருக்குங்க இந்த தீம் பார்க்கில் ராமாயணத்தை டிவியில் பார்க்கும்பொழுது தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லா விளையாட்டு பொருட்களுமே ராமாயணத்தை ஞாபகப்படுத்த தான் அமைஞ்சிருக்குங்க உண்மையிலேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழகான இடம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குருந்தமலை குழந்தை வேளாய சாமி கோயில் இந்த கோயில் எழுநூற்றி ஐம்பது வருடத்திற்கு முன்னால் கட்டப்பட்ட கோயிலுங்க சுற்றிலும் குருந்த மரங்களால் சூழப்பட்டதால் குருந்தமலை கோயில் அழைக்கப்படுது இந்த கோயில் கோவை காந்திபுரத்திலிருந்து முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்குங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காரமடை ரங்கநாதர் கோயில் இந்த கோயில் காந்திபுரத்திலேருந்து இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு கோயில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் பழமையான கோயிலுங்க காரை எனும் மரம் தான் இந்த கோயிலில் தலைவரிச்சமாக இருக்குது சுற்றுலா கிரானேட் சவர்களோட ஏழு அடுக்கு கோபுரம் அது மேலே ஏழு கவசம் வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நடக்கும் காரமடை தேர் திருவிழா ரொம்பவும் பிரசித்தி பெற்று உண்டுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குமரன் குன்று கோவை காந்திபுரத்திலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோயில் இதுவும் குன்றின் மேலே அமைஞ்சிருக்கிற பழமையான முருகன் கோயிலுங்க இந்த கோயில் ஐந்து புனித மரங்கள் இருக்குது விஸ்வம் வேம்பு அரசு காட்டுமல்லி காரை அப்படின்னு சொல்லி சித்திரை மாதத்தில் சூரிய ஒளி முருகனோட பாதத்திலே விழுமாங்க அதாவது சூரிய பகவானே முருகனை தரிசிக்கப்படுறதா சொல்லப்படுறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இடம் தென் திருப்பதி கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லி நம்ம ஆந்திராவுக்கு போக வேண்டியது இல்லைங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் அடிக்கு மேலே அமைஞ்சிருக்கிற பெருமாள் கோயில் தான் தென் திருப்பதி அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது பிளாக் தண்டர் கோவை காந்திபுரத்திலேருந்து முப்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பிளாக் தண்டருங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு ஏக்கரில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த வாட்டர் தீம் பார்க்கில் சர்ஃப் ஹில் வாட்டர் ரிவர் ரைட்னு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரைட்ஸ் இருக்குது அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வனபத்திர காளியம்மன் கோயில் கோவை காந்திபுரத்திலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவும் மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோயில் அழகான இயற்கை அமைப்புகளுக்கு நடுவே பவானி ஆற்றை ஒட்டி அமைஞ்சிருக்கு இந்த கோயிலுங்க ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்ற இந்த கோயிலில் ஆடி குண்டும் ரொம்ப விசேஷமான ஒரு திருவிழா அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது பில்லூர் டேம் கோவை காந்திபுரத்திலேருந்து அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு இது ரொம்பவே அழகான இடம் இது இதுக்கு பக்கத்திலேயே பரலிக்காடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குங்க இது போட்டிங்கான மிகச்சிறந்த இடம் ஒரு நாள் முழுக்கவே இங்கே கழிச்சா கூட திரும்பி போக மனசே வராதுங்க முன்பதிவு இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கூட்டம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்தோட சிறப்பே பரிசல் பயணம் தான் ஆற்றங்க விவகாரமாக அழகான ஆலமரங்கள் அதுக்கு கீழே கயிற்று கட்டில்னு இடமே ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் கிராமத்து சமையல் ட்ரெக்கிங் ஆற்றுக்குளியல் அருமையான சீதோஷ நிலை வனமிலங்கள் கம்மி அடர்த்தி இல்லாத காடு அப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட சிறப்பு இந்த இடத்துக்கு இருக்குங்க நாம் வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி